Bonjour, bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves. Content avec vous pour continuer avec l'orthographe. Je vous souhaite de bien me suivre en vue de bien comprendre la vie. Pour ce matin, j'envisage le cours d'orthographe et pour les élèves de la 8e, de la 8e et de la 9e, parce que leur programme au niveau de l'orthographe ont une certaine similitude. Et suite au constat de leur pauvreté en orthographe, j'envisage d'avancer dans le programme avec eux en contournant ce qui est d'usage chez nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente ce cours d'orthographe ainsi articulé. Le terme, c'est orthographe, notion à voir. Ce sont les mots terminés par une lettre directe. Parce que assez souvent, je finis par comprendre que les enfants n'ont pas accès régulièrement à la lecture, ce qui contribuerait à l'amélioration de leur orthographe. Donc, malheureusement, je suis obligé de revenir sur le bas afin d'essayer de corriger ce qui peut être corrigible, ce qui peut être corrigé, bien entendu avec l'aide des parents notamment. L'objectif du cours consiste à familiariser les élèves avec ces mots qu'ils vont rencontrer souvent dans des textes d'orthographe appropriés déjà préparés pour eux. Et à la fin de ce exposé, j'aurai plus normalement à produire et pour vous, chers enfants, et pour vos parents en particulier. Nous avons un listage au tableau constituant deux mots terminé par une lettre mélette. Selon moi, ce sont des mots d'usage, mais à vous voir produire, j'ai fini par comprendre que vous avez effectivement deux problèmes au niveau orthographique. C'est pourquoi je ne vais pas procéder par des textes où vous aurez en plus à procéder à des accords, mais je veux voir avec vous des mots simples avant de passer aux phrases simples et ensuite à des phrases complexes. Nous avons comme premier mot un fagot, un fagot qui a pour synonyme fardeau. Le mot fagot se termine toujours par un T final. Nous avons ensuite le mot pro, un pro, c'est c r o c Le mot pro, c'est la grande dent, la grande dent qu'on retrouve à la vente de certaines mâchoires d'animaux. Par exemple, le phoque et le requin, et le rhinocéros, ce sont des animaux portant à la mâchoire supérieure des gros. La lettre C finale ne se prononce pas. On dit un gros, des gros avec S. Le gigot, c'est la partie principale du, du bœuf, par exemple, qu'on appelle gigot, du cabri, du. Ça, ça prend un D. Le gigot du cabri, le gigot du bœuf le gigot du port, etc. Nous avons également le mot le fracas. C'est par exemple, euh, il y a un, un, un vase qui tombe. On dit que le vase tombe avec fracas. Un élève qui court sur la cour et qu'il lui arrive de tomber sur le pavé. On parle de fracas. Fracas, ça prend un S final. Le mot le maquis, ce n'est pas le mardi. Le marquis, c'est le nom, c'est un titre donné à des nobles. Mais le mot marquis, par exemple, il signifie fuite. Quelqu'un qui est dans le marquis, quelqu'un qui prend le marquis, quelqu'un qui prend la fuite. Le mot le marquis prend un S final. Le tapis, tapis, drap ou couverture, ou et, et, comment je dirais, et, napon ou nappe, voilà, qu'on qu 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 ouvre sur une table. Tapis, c'est avec une S final. Le climat, au niveau de la température, ça prend un T final. Un accès, une entrée, une porte ouverte, une possibilité de passage, justement, on parle d'accès, ça prend un S final. Un tami, tami avec S. Le mot tami, comme un comme synonyme, ça, c'est, vous avez par exemple l'habitude de voir les maçons, qui travaille sur des sentiers, eh bien, en passant le sable dans un sac, l'objet est fait de grilles 
du doigt, on appelle ça tamis ou bien ça et ça est. Un tamis avec S final. Nous avons un plat, le mot plat, que le parent utilise pour la nourriture. C'est le plat. Ça prend toujours un dé. Un robot. C'est comme une machine électrique ou encore une machine à batterie, justement, qu'on fait bouger. On dit le robot. Un robot. Un bandit. Ça prend toujours un dé. C'est à cause du dé final qu'on parle le plus souvent du banditisme. On n'ajoute pas le mot tisme, mais on ajoute le mot isme. Comme terminaison. Le pays, depuis l'enfance, mes amis, depuis l'enfance, depuis l'enfance, oui, depuis votre enfance, vous voyez ce mot, mais il vous arrive parfois de l'écrire sans la lettre S finale. On dit le pays. Le fusil. Le fusil. C'est vrai que le verset est fusillé avec le terme de R, mais quoi que c'est terminé par la lettre L, elle ne se prononce pas. On dira le fusil. C'est le même cas pour le. Alors pour le Percy, c'est le même cas pour le fusil. Le Percy, c'est un. C'est à l'ordre des épices. On appelle ça le Percy. On dit également le fusil. Le verset c'est fusillé. On dit aussi une fusillade. Mais la lettre L ne se prononce pas. On dirait également le plomb avec le B. C'est un corps en chimie. Le plomb. C'est un métal très lourd. Il y a le bois. Le bois. VOIS. Le teint, c'est au niveau de la couleur ou au niveau des couleurs. Le teint, un teint clair, un teint foncé, un teint brun, par exemple. Le point, le point de la main. Ce n'est pas le point comme celui-ci. Mais c'est le point de la main, ça prend un, un G final. On dit le point, le galop, le verset galopé. Donc le galop comme nom, ça prend un P final. Un quart, c'est une portion au niveau, de la, au niveau des mesures de volume. On parle de un quart, ça prend un T final. Le tronc, c'est le résidu, c'est le résidu d'un arbre, c'est le reste d'un arbre. Par exemple, il y a un grand arbre dans la cour. On se dispose à le couper, et eh bien on coupe la partie supérieure ou la partie principale, le reste qui reste en terre, on l'appelle le, le tronc de l'arbre. Mais ça va le C. On ne dit pas le tronc, mais on dira le, le tronc. Et le verbe c'est troncé. On ajoute PR. Le torrent. Synonyme rivière. Le torrent. Ça prend un T final. L'univers. Univers. Adjectif universel. Universel, c'est parce que ça fait même pas un S et on y ajoute le mot L, alors les le, le, le lettres E, L ou E, L, L, E, O féminin. Échafaud, c'est la construction en bois sur laquelle montent les maçons pour pouvoir construire les maisons. On appelle ça échafaud. On dit échafaud ou bien échafaudage. Ça prend un définant. Le Bon, j'ai déjà vu la FEC, on dira le trop. Le mot trop signifie, alors, il y a plusieurs types de mots, il y a des mots, il y a des, 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 des mots qui s'écrivent de la même manière, ce sont des, des mots homophones, il y a par exemple le trop et un OP, hein? trop c'est adverbe de quantité, il y a donc un OP, il y a trop, t r o c trop t r o c c'est ça, trop et terre aussi. Donc ce n'est pas ce trop, mais ici c'est le nom de de échange. Il a le de échange, le trop. Par exemple, je vous donne du sel et vous me donnez, vous me donnez du riz. On appelle ça échange, le trop. Un sanglot. Sanglot, c'est l'arbre qui coule des yeux. On dit sanglot, ou bien l'arbre. Avec le T final. Un écart, une espèce de distanciation, un écart. Ça prend un T, le verset écarté. Le néant, ça prend également un T final, mes amis. Le hasard, le verset hasard, un T, c'est parce que le mot en lui-même se termine, il avance par un T. L'accro, c'est le mot de même famille de cro. C'est le mot de même famille de cro, c'est un OC. Accro. Ça prend également un, un C. Un accro. Un diamant. 
le diamant, c'est une lumière précieuse qui se termine par un dé. Le homard, c'est un fruit de mer, c'est-à-dire un animal qui vit dans l'eau de la mer. Le homard, ça prend un dé Ça prend un dé Un bijou. Le mot bijou, soit au pluriel ou au singulier, se termine toujours par un X. Un bijou, des bijoux, ça fait X. Ça prend un X. Ici, là, la toux. La toux, c'est dans le sens de maladie. Le verset tousser, mais je termine par un X. On dit la toux. Ce n'est pas la tous. C'est la toux. Nous avons ici deux mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui n'ont pas la même signification et qui n'ont pas le même genre. Nous avons tout d'abord le mot tribu. Le mot tribu et ici le mot tribu. Donc on dit le tribu d'une part, le mot et l'autre la tribu. C'est un mot à double genre. Et chaque fois qu'il a du genre masculin, il a un sens. Chaque fois qu'il est au féminin, il a un autre sens. Le tribu, c'est comme une contribution qu'on fait. C'est comme une somme d'argent qu'on verse sous forme de paiement. On appelle ça le tribu. Mais la tribu, c'est dans, dans le sens de race. Dans le sens de race. On parle de la tribu d'Araka, la tribu des Laomi, la tribu des Marcounaos, des Madianites. La tribu de Dan, par exemple, au niveau de la Bible, quand on parle de Jacob, on dit la tribu, c'est une lignée familiale, c'est une race, c'est du genre féminin. Mais le mot, le tribu, se termine par un T final, mais la tribu reste invariable. Il reste T en tribu. La tribu. Un tyran. Le tyran, ça prend un, un T final. Le tyran, ça prend un T final. Un loup, c'est un animal qui avoisine le chien. Sauf que la mâchoire est beaucoup plus fin et plus allongée. On dit un loup ou bien le loup, ça prend un pépinat. Un rébu. Un rébu, c'est-à-dire un reste. Un reste. Le verset rébuté, il prend un pépinat. Un obus. Un obus, c'est comme la balle d'une un, pièce de canon. Ça prend un S. On dit un obus. Là, le S ne se prononce pas. Un banc. Bon, comme au collège de l'année, nous utilisons des, des chaises, mais le banc, c'est fait généralement en bois. C'est forme de siège sur lequel on peut s'asseoir. Il prend un séminaire. On dira un banc. Mais il y a également l'expression un banc de poisson, c'est-à-dire une ligne de poisson, une file de poisson. On dira un banc de poisson. Un débat. Un débat, c'est comme. Et une discussion, je ne dis pas une dispute, mais je dis une discussion engagée entre plusieurs personnes sur un sujet bien défini, bien spécifique. Un débat. Par exemple, un débat sur le corona, un débat sur la fièvre, encore sur l'épidémie qui fait rage par rapport au corona. Cette épidémie se manifeste sous forme de grippe, de fièvre, de, 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 de douleur au niveau des os. Donc c'est une épidémie. Donc on peut engager, et c est, c est, c est, ça fait le cas dans presque toutes les stations de radio, de débat. Ça prend un débat. Et le verset débat. Un étang. Un étang, c'est comme un lac. C'est comme un petit lac, justement. Un étang, c'est un petit lac. Ça se termine par un G. On dira l'étang saumâtre, l'étang de Miracouane, par exemple. Donc, c'est comme ça que c'est nous. Le compas. Le compas ici peut faire allusion à deux mots, soit instrument géométrique ou à une danse d'origine haïtienne. C'est le compas, le compas direct, par exemple. Ça prend également un S. Mais pour le cas en débat et vous êtes à l'école, je ne vous parle pas de forme de danse, mais je vous parle de vous présente deux instruments géométriques. Donc le compas, ça prend un S. Le pétard, le pétard, ça prend également un T final. C'est quoi le pétard Le pétard, c'est le petit objet que l'on place dans le revolver à descendre et que les enfants, très souvent, se mettent à faire exploser et en produisant du bruit. Et le bruit qui provient, on l'appelle pétarade. On l'appelle pétarade. Pétarade. C'est comme pour un fusil. Lorsqu'on entend des, 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 des cartouches régulières et suivies, Sortant de fusil, on parle de fusillade. 
Donc, pour le bêta, on parle de pétarade. Le reflux. Le mot reflux, ça prend un X O à la fin. Le reflux. Le reflux, ça prend un X à la fin. Il y a le flux et le reflux. Et le flux et le reflux, en géographie, ça constitue le mouvement des vagues. Le flux, c'est lorsque la vague sort du milieu de la mer pour s'approcher du rivage. Et le reflux, c'est lorsque l'eau de la mer quitte le rivage pour retourner dans la profondeur maritime. On parle de reflux. Donc, et le flux et le reflux, ça prend un X final. Ce devait être tout beau aujourd'hui, mais toutefois, j'ai une remarque à produire. Et cette remarque concerne l'assistance dont j'ai besoin des parents. Procurer aux enfants de certains ouvrages autres que les livres dont ils utilisent à l'école. C'est pour pouvoir pratiquer la lecture du Tiaba. Car ce que nous faisons avec eux à l'école ne suffit pas. Donc les enfants, par manque de contact avec les livres, témoignent d'une pauvreté extraordinaire au niveau orthographique. Donc je vous en conjure, aidez-nous à leur maintenir en présence de leurs livres et cela peut contribuer avantageusement à l'amélioration de leur orthographe. Merci beaucoup.